السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل عليه اللهم بارك عليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله مهان رب العالمين مهان سرشتا আমাদের এই ক্লাসে অংশগ্রহণ অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন সেজন্য শুক্রিয়া আদায় করে নিয়েছি আমরা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপরে আমরা দরুদ পেশ করেছি যিনি আমাদের জন্য সাফায়াতকারী যা সাফায়াত ছাড়া আমাদের কারো পক্ষেই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয় তানজিমুল উম্মা আলী মাদ্রাসার দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা অনেক দিন পর তোমাদের সাথে ক্লাসে আসতে পেরে আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে তো আমি আমি আলিম শাখায় আলিম মাদ্রাসায় দশম শ্রেণীতে দশম শ্রেণীতে ক্লাস নিয়েছিলাম একটি সেকশনে আর একটি সেকশনে ছাত্রদের সাথে আমার ভালো পরিচয় হয়নি তো আমার মনে হচ্ছে যে যতটুকু জানি এই গ্রুপটি সম্ভবত দশম শ্রেণীর কম্বাইন্ড গ্রুপ তো যাই হোক আমরা ফেসবুক লাইভে ক্লাস শুরু করেছি এটা আল্লাহ তালার একটা মেহেরবাণী কারণ আমরা চিন্তা করিনি যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে এমনি এই ধারণা আমাদের ছিল যে আমরা ডিজিটাল ক্লাসে আমরা যে কোনো সময় আমাদের প্রতিষ্ঠান যেহেতু ডিজিটালাইজড হচ্ছে পর্যায়ক্রমে তো কোনো এক সময় এই ধরনের ব্যবস্থা হবে কিন্তু আল্লাহ তালা এত অল্প সময়ের মধ্যে একটি পরিস্থিতির মাধ্যমে আমাদেরকে খুব দ্রুত তার সাথে এই পর্যায়ে নিয়ে আসবেন এটা আমরা আমাদের মানব চিন্তায় আসেনি তো আল্লাহ তালা যা করেন আমাদের জন্য কল্যাণ কর এটা আমাদের একজন মমিন ব্যক্তি হিসেবে অবশ্যই আমরা এটি দৃঢ়ভাবে মনে 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 এটা আমরা ভাবি এটা আমাদের মন মনোভাবনার মধ্যে এটা থাকে যে আল্লাহ তালা আমাদের জন্য যা করেন তা কল্যাণ করি তিনি তার ক্রোধের চেয়ে তার করুণা প্রবল তিনি নিশ্চয়ই আমাদের উপর করুণা মই হিসাবে তার করুণা অশেষ দ্বারায় বর্ষণ করবেন সেই প্রত্যাশা আমরা করি আর দিন শেষে রাত যেমন আসে এতে আমরা অভ্যস্ত বিপদ শেষে আবার বিপদ কেটে যাবে মুশকিল শেষে আসানই হবে আসান আসবে এটা তো আমরা অভ্যস্ত আমরা অসুস্থ হলে সুস্থ হব এটা আমরা জানি নিশ্চিত যেমন দিন শেষে রাত আসলে আমরা খুব বেশি এটা পরিবর্তনটা আজ করতে পারি না কারণ এতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি একইভাবে যে কোনো বিপদ আপদ আল্লাহ তালা যে কোনো সময় তার সিদ্ধান্ত যখন সিদ্ধান্ত যখন হবে তখনই তিনি আমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন এটাই আমাদের এটাই আমাদের আশা প্রত্যাশা শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যখন ক্লাসে ছিলাম তখন বাক্য প্রকরণ অধ্যায় তোমাদের সিলেবাসে ছিল প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষা এই বাক্য প্রকরণ অধ্যায়ের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমরা তখন ক্লাসে করেছিলাম আজকে এই বাক্য প্রকরণ অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু যখন আমি আলোচনা শুরু করব বা মাঝামাঝি যাব তখন তোমরা মনে করবে যে এটি এমন কোনো গুরুত্ব বিষয় নয় যে এটি একটা ক্লাস ক্লাস করার মতো কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় আসলে দুঃখিত আসলে সৃজনশীল বহু নির্বাচনের এই সময়ে এসে কোনো অধ্যায়কে কোনো বিষয়কে কোনো পরিচ্ছেদকে কোনো অনুশীলনীকে আমরা গুরুত্বহীন কিংবা গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চিত করে বলতে পারি না কারণ আমাদের কাছে যে আমাদের যে কোনো অধ্যায় যে কোনো পরিচ্ছেদ থেকে একটা প্রশ্ন চলে আসতে পারে তা আমরা যেহেতু ভালো ফলাফল প্রত্যাশা করি জিপিএ ফাইভ প্রত্যাশা করি সে কারণে আমাদের ব্যাকরণ অংশের যে থার্টি মার্কস ত্রিশ নম্বর এই ত্রিশ নম্বরের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর সঠিক করার জন্য 
আমরা যারা ভালো ফলাফলে আশাবাদী আমাদের প্রত্যেকটি এই পরিচ্ছেদ অধ্যায়গুলো পড়তে হবে শুনতে হবে ক্লাসগুলো মনোযোগ দিয়ে তো সেজন্য আমি ক্লাসের শুরুতেই বলেছি যে বাক্য প্রকরণ অধ্যায়ের এই একটি অংশ আজকে আমরা আলোচনা করব অংশটির নাম হচ্ছে বাকৃতি বাক রীতি আমরা জানি বাক মানে হচ্ছে কথা বাক মানে হলো কথা বাক রীতি মানে হচ্ছে কথা বলার রীতি কথা বলার নিয়ম এটাকে ব্যাকরণ অধ্যায়ে আমরা অনেক আগে থেকে মানে আমরা আরও যখন ছোট ছিলাম বিভিন্ন ক্লাসে আমরা পড়েছি বাগধারা নামে বাগধারা তো আমাদের আজকে আলোচনা বাগধারা বসে বসে শব্দ বলবো আর অর্থ বলবো মুখস্থ করবো এরকম নয় এখানে আলোচনার কিছু কিছু বিষয় আছে তো এই অধ্যায়ের নাম বিভিন্ন আরও এর সাথে সংশ্লিষ্ট আরও অধ্যায় আছে এর বিভিন্ন নাম আছে আমরা আমরা একে বলি বাকৃতি তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো বাকৃতি বাক্য রীতি এরপর হচ্ছে বিভিন্ন শব্দের বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ বিভিন্ন শব্দের বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ বিভিন্নার্থক শব্দ বিভিন্নার্থক শব্দ আর হলো বাক্য যুগলের অর্থ পার্থক্য বাক্য যুগলের অর্থ পার্থক্য তাহলে আমরা কি কি এই নামে চিনি এই বাগধারাকে বাকৃতি বাক্য রীতি বিভিন্ন শব্দের বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ বিভিন্নার্থক শব্দ বাক্য যুগলের অর্থ পার্থক্য ঘুরি ফিরিয়ে মোটামুটি কোথাও শব্দ কোথাও বাক্য এই সংশ্লিষ্টতা কিন্তু একটার সাথে আরেকটার অবশ্যই রয়েছে আমরা উদাহরণগুলো যখন দিব তখন আমাদের কাছে ধারণাটি আরও পরিষ্কার হবে ইতিমধ্যে যারা ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছে সবাইকে অভিনন্দন সবাইকে শুভেচ্ছা ফেসবুক লাইভে ক্লাসে অংশগ্রহণ করা না করা একটা ঐচ্ছিক ব্যাপার থাকে যাদের ইচ্ছে হয়েছে তারা ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছে যাদের ইচ্ছে হয়নি তারা করেনি অবশ্য অনেকে ইচ্ছাকৃতভাবে করতে পারছে না অনিচ্ছাকৃতভাবে করতে পারছে না অনিচ্ছাকৃত মানে মানে হচ্ছে কারো কাছে মোবাইল নেই কারো মোবাইল আছে নেট নেই কারো নেট আছে ফেসবুক আইডিতে ঢোকা যাচ্ছে না অথবা কারো কারো কেউ পরিবারের ফ্যামিলির মোবাইল ইউজ করে এই মুহুর্তে মোবাইলটা অন্য কাজে ব্যস্ত নানান এরকম কাজ থাকতে পারে আর একটি ইচ্ছাকৃত কারণ থাকতে পারে সেটি হলো আমরা যেহেতু ডিজিটাল ডিজিটাল ছাত্র আমি তোমাদেরকে ক্লাসও বলেছি আমরা ডিজিটাল ছাত্রদেরকে পাঠদান করি তো ডিজিটাল ছাত্ররা গ্রুপে ডুবে গ্রুপে ঢুকে তারা হাজিরা দিয়ে চলে যাবে ফেসবুকের অন্যান্য প্রান্তে এই প্রান্ত হতে কো প্রান্ত পূর্ব থেকে পশ্চিম উত্তর থেকে দক্ষিণ তো গিয়ে তারা ঘুরে ফিরে আবার আরেকবার এখানে ক্লাসে এসে ঢুকবে অথবা পরিবারের মোবাইলটা নিয়ে এসে বললো যে আমার ফেসবুকে এখন ক্লাস আছে ফেসবুকে ক্লাস আসছে তো সে ক্লাসে অ্যাটেন্ড করার জন্য ঢুকলো কিন্তু ঢুকে তার চোখের সামনে এমন এমন জিনিস চলে আসলো ক্লাসের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ তখন সে সে কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল আবার ক্লাস টাইম যখন শেষ মোবাইল মোবাইলটি নিয়ে পরিবারের কাছে জমা দিল তবে আমি এই এই রকম ছাত্র বা শিক্ষার্থী বন্ধু আমাদের মধ্যে আছে এটা আমা আমি আশা করি না আমি আশা করি এখানে যারা আছে প্রত্যেকেই খুব ভদ্র এবং ভালো তারা নিজেদের ভালো নিজেরাই বুঝে যে ক্লাস করলেই আমার লাভ কারণ বর্তমান সময়ে যেহেতু প্রতিষ্ঠানবদ্ধ অনলাইনে একটা ক্লাস করা এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা তোমাদের যে পাঠ্যপুস্তক আছে বাংলা ব্যাকরণ বই আমি জানি না তোমরা আমরা যারা বাসায় আছি আমাদের প্রত্যেকের কাছে নিশ্চয়ই এই ব্যাকরণ বইটা আছে আবার তাড়াহুড়ো করে অনেকে হয়তো মাদ্রাসায় রেখে চলে গিয়েছে বিশেষ করে যারা আবাসিক ছাত্র তারা তো যাই হোক অসুবিধে নেই তোমাদের যেদিন যে অধ্যায় আমরা আলোচনা করব বাংলা প্রথম পত্র হোক কিংবা ব্যাকরণ বই হোক কিংবা বিরোচন হোক যদি কারো কাছে কোনো বই না থাকে কাছাকাছি কোনো ছাত্র থাকলে কালেকশন করার চেষ্টা করবে অথবা অথবা তোমরা তোমাদের স্কুলের বইয়ের সাথে যেহেতু মিল আছে পরিবারের মধ্যে কিংবা পাশ কাছাকাছি কেউ যদি স্কুলের ছাত্র থেকে থাকে তাদের কাছ থেকে ধার করে নিতে পারো অথবা তোমাদের বন্ধু বান্ধবের কাছে তোমরা বলতে পারো যে অধ্যায়ের এই পৃষ্ঠার ছবিটা তুলে আমাকে স্যান্ড করো তোমরা এইভাবেও করতে পারো আর সর্বোপরি আমি আমি আশা করি যে আমার ক্লাস তোমরা মনোযোগ দিয়ে যদি আমার সাথে থাকো তাহলে তোমাদের অনেকগুলো প্রশ্নের সমাধান এখানে মিলবে ইনশা আল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা প্রথমেই জেনে নিই বাক্য রীতি কাকে বলে আমি শুরুতে যেটি বলেছি সেটি হচ্ছে বোঝানোর জন্য এর একটি বইয়ের সংজ্ঞা আছে সেটি হচ্ছে কোনো শব্দ বা শব্দ সমষ্টি তোমাদের যাদের বই আছে একশো সাতাত্তর পৃষ্ঠায় তোমরা পাবে 
177 পৃষ্ঠায় পাবে কোন শব্দ বা শব্দ সমষ্টি বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে কথাগুলো একটু খেয়াল করো যারা লাইভে আসতে পারোনি তোমরা অবশ্যই তোমাদের সুবিধা মতো এই লাইভের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লাসটি ফলো করার চেষ্টা করবে আর যারা লাইভে আছো এবং যারা নাই প্রত্যেককেই আমি অনুরোধ অনুরোধ করব যে তোমরা ক্লাসটি শেষ করার পরে তোমাদের মন্তব্য তোমাদের বোঝা না বোঝা ভালো লাগা মন্দ লাগা তোমাদের সমালোচনা তোমাদের পরামর্শ সব তোমরা কমেন্ট করবে ইনশাআল্লাহ তো কোন শব্দ বা শব্দ সমষ্টি বাক্যে ব্যবহৃত হলে মানে আমরা একটা কথা বলি একটা বাক্য বলি এখানে কিছু শব্দ থাকে শব্দের যোগফল থাকে এগুলো আমরা যখন ব্যবহার করি এই অর্থের দিক দিয়ে এই শব্দগুলো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠে মানে যে শব্দগুলো দিয়ে আমরা বাক্য গঠন করি বাক্যে রূপান্তর করি শব্দকে শব্দকে যোগ করে মনের ভাব প্রকাশ করি তখন আমাদের কাছে এই এই শব্দগুলোর অর্থগুলো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠে এই সকল শব্দ বা শব্দ সমষ্টিকে বাকৃতি বলে বা বাক্যরীতি বলে বাকৃতি বলে বা বাক্যরীতি বলে এখন আমরা এই অধ্যায়ের এই পরিচ্ছেদের আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন হবে একটু স্মরণ করার একটু পেছনে যাওয়ার সেটি হচ্ছে পথ আমরা জানি পদ হল বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় ক্রিয়া এগুলো হচ্ছে পদের প্রকার ভেদ সেখান থেকে আমরা আজকে বিশেষ্য পদের যতটুকু আমরা সময় পাই বিশেষ্য পদের কয়েকটি শব্দ দিয়ে আমরা আমাদের আজকের আলোচনা অনুশীলন করব ইনশাআল্লাহ ধরো বিশেষ্য পদ বলতে আমরা কি বুঝি কোনো কিছুর নামকে বিশেষ্য বলে এটা একটা প্রাচীন সংজ্ঞা আমি এটাকে প্রাচীন বলি অথবা আমি বলি এটা নাবালকের সংজ্ঞা এটি বড়দের সংজ্ঞা না বড়দের সংজ্ঞা হচ্ছে কোনো কিছুর নামকে বিশেষ্য বলে এটা না বলে আমাদের সংজ্ঞাটা হবে এরকম যে ব্যক্তির নাম স্থানের নাম জাতির নাম দ্রব্যের নাম গুণের নাম সমষ্টির নাম ক্রিয়ার নাম এগুলোকে বিশেষ্য বলে তো আমরা জানি যে আমাদের যে শরীরের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো আছে আমরা যদি মাথা বলি মাথা আমাদের চোখ আমাদের কান নাক জিওবা ঠোঁট মুখ পা এগুলো আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তো এর মধ্যে আজকে আমি মাথা এবং হাত শব্দ দিয়ে আমরা দেখব যে একটা শব্দ দিয়ে কত ধরনের অর্থ আমরা কত ধরনের বাক্য মনের ভাব আমরা প্রকাশ করতে পারি তো এই একটা শব্দের সঙ্গে আরেকটা শব্দ লাগিয়ে অথবা একটা বর্ণ লাগিয়ে আমরা কিভাবে এই বাক্যের রীতিনীতি পরিবর্তন করে ফেলতে পারি আমাদের মনোভাবকে আমরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যেতে পারি তো আমরা যদি উদাহরণ হিসেবে প্রথম বিশেষ্যবাদের উদাহরণ হিসেবে আমরা মাথা শব্দটা দিয়ে কিছু বাক্য অনুশীলন করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো আমি কি আজকে কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি তোমরা হয়তো মনে করবে যে বাগধারা আলোচনা হবে না আমরা বাগধারার কোনো বিষয় বাগধারা বলতে আমরা যা বুঝি একটা শব্দ দেয়া থাকে সেটার একটা অর্থ দেয়া থাকে সেটা দিয়ে আমরা বাক্য রচনা করি এভাবেই আমরা প্র্যাকটিস করি এভাবেই আমরা অভ্যস্ত তবে বহু নির্বাচনীতে দেখা গেছে যে আজকে আমরা যদি আলোচনা করব এই ধরনের প্রশ্ন অনেক সময় থাকে আচ্ছা আমরা যদি এক্সাম্পল হিসেবে বলি ছেলেটির অঙ্কে মাথা নেই ছেলেটির অঙ্কে মাথা নেই কি বুঝলাম আমরা ছেলেটির অঙ্কে মাথা নেই মানে ছেলেটির অঙ্কে বুদ্ধি নেই ছেলেটির অঙ্কে বুদ্ধি নেই লেখাপড়া করে কি হবে মাথা অনেকে বলে না কি সাতা মাথা এরকম বলে আর কি কি হবে মাথা মানে লাভ কি লেখাপড়া করে লাভ কি অনেকে এরকম বলে না আসলে এটা ভুল কথা যদিও লেখাপড়া করে অনেক লাভ আছে কিছু না হলে নিজের জ্ঞান বাড়ে এটি হচ্ছে এক নম্বর লাভ যে জ্ঞান বাড়ে এই জ্ঞান দেখে আল্লাহকে চেনা যায় এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা বড় লাভ চৌধুরী সাহেব সমাজের মাথা আমরা বুঝে বুঝে গেছি যে অর্থটা কি হবে চৌধুরী চৌধুরী সাহেব চৌধুরী সাহেব সমাজের মাথা বা এর অর্থ হচ্ছে চৌধুরী সাহেব সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মোড়ল আর কি মোড়ল হর্তা কর্তা বর্তমান সময় আমরা দেখি না যে অনেকেই এরকম নিজেরাই মোড়ল নিজেরাই হর্তা কর্তা তো বিপদে আপদে যে মাথা দে সেই প্রকৃত বন্ধু বিপদে আপদে যে মাথা দে সেই প্রকৃত বন্ধু এই মাথার অর্থ হলো সাহায্য করা মানে আমার বিপদ হলো আরেকজনের বিপদ হলো আমি আল্লাহকে খুশি করার জন্য 
আরেকজন বিপদে এগিয়ে গেলাম এটা হচ্ছে সাহায্য করা এটাকে বলা হয়েছে বিপদে মাথা দেয়া আর কারো বিপদে কেউ এগিয়ে আসলে সেই হচ্ছে প্রকৃত বন্ধু বিপদে পড়লে আমরা জানি বিপদে পড়লে বন্ধু চেনা যায় এটা সবাই বলি আসলে এই বিপদে পড়লে বন্ধু চেনা যায় এখন যে বিপদ চলছে করোনা ভাইরাস আমরা এখনই টের পাবো আমাদের প্রকৃত বন্ধুকে এরপর আমরা যদি আরেকটা উদাহরণ বলি ঔষধ খেয়ে মাথা ধরেছে ঔষধ খেয়ে মাথা ধরেছে আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে কি কথা বলা হচ্ছে ওষুধ খেয়ে উপকার হয়নি উল্টো কি হলো তার মাথা ধরেছে মানে মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়েছে মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়েছে এই কাজে আমি মাথা পাততে পারি না এই কাজে আমি মাথা পাততে পারি না মানে কি আমি সম্মত হতে পারি না একটা কাজ আমার মন মতো হয়নি বা আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী হচ্ছে না সে কারণে আমি বললাম যে এই কথা এই কাজে আমি মাথা পাততে পারি না অতি আদর দিয়ে ছেলেটির মাথা খেও না অতি আদর দিয়ে ছেলেটির মাথা খেও না আমার একটা কথা মনে পড়ে গেলো আমার বা প্রায় বলতেন আমি যখন কলেজে পড়তাম আমাকে শাসন করতে গিয়ে যখন মন খারাপ হতো কিছুক্ষণ পরে হেসে দিয়ে বলতেন অথবা বুঝিয়ে বলতেন যে শোনো শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে মানে আদর করে যে কে শাসন করার অধিকার কার যে আদর করার মতো যার যোগ্যতা আছে তার অথবা আদর কে করবে প্রকৃত আদর কোনটা প্রকৃত আদর হলো সেটি যিনি আদর করবেন আবার প্রয়োজনে সংশোধন করবেন শাসনও করবেন আচ্ছা যাই হোক অতি আদর দিয়ে ছেলেটির মাথা খেও না এই মাথা খাওয়া মানে হচ্ছে নষ্ট করে ফেলা আদর দিয়ে দিয়ে কোনো একজন সন্তানকে কোনো একজন ছাত্রকে নষ্ট করে ফেলা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা তোমরা শুনেছ কবির কথা এই মাথা মানে হচ্ছে প্রণাম করা সম্মান করা তা আমরা যেহেতু মুসলিম আমরা প্রণাম শব্দটার পরিবর্তে আমরা সম্মান বলতে পারি আমি আমার দেশকে ভালোবাসি দেশকে সম্মান করি অনেক কবিতা অনেক গান গাইতে পারি এতে খুব বেশি দোষের কিছু নেই শুধুমাত্র আল্লাহ তালার সাথে অংশীদার না করলেই হয় সে জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা বলি না চোখের মাথা খেয়েছ নাকি চোখের মাথা খেয়েছ নাকি এর অর্থ কি এর অর্থ হলো অন্ধ আমরা বলি যে তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছ না তুমি কি অন্ধ দেখতে পাও না আমার মনে হয় মাথা শব্দ দিয়ে আমরা যে বাক্যগুলো কতগুলো অর্থ করেছি আমরা মাথা দিয়ে আমরা বুদ্ধি বুঝি মাথা দিয়ে লাভ বুঝি যেমন লেখাপড়া হোক করে কি হবে মাথা মাথা দিয়ে আমরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বুঝি মাথা দিয়ে লজ্জা পাওয়া বুঝি মাথা দিয়ে সাহায্য করা বুঝি মাথা দিয়ে যন্ত্রণা বুঝি মাথা দিয়ে সম্মত হওয়া বুঝি মাথা দিয়ে বোধগম্য হওয়া বুঝি মাথা দিয়ে নষ্ট করা বুঝি ওই যে ছেলেটির মাথা খেয়েও না মাথা দিয়ে আমরা সম্মান করা বুঝি মাথা দিয়ে আমরা অন্ধ হওয়া বুঝি আচ্ছা যাই হোক এবার আমরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আমরা হাত শব্দটা দিয়ে কয়েকটি বাক্য বলবো আসলে আমার মনে হয় তোমরা এটিকে পরবর্তীতে আবার হোমওয়ার্ক দিয়ে তোমাদের কাছে পড়া আদায় করবো এরকম কোনো সুযোগ নেই অথবা এটার প্রয়োজনও নেই আমার এই ক্লাস যদি তোমরা এখন আমার সাথে থেকে ভালো করে যদি মনোযোগ দিয়ে শোনো অথবা যারা ফেসবুক লাইভে আসতে পারো নি তোমরা যদি পরবর্তীতে মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটি শুনে নাও যে আলোচনা তো আলোচনার প্রসঙ্গে আমাদের অনেক কথা বলতে হয় ক্লাসে কিন্তু চুম্বক অংশ যেগুলো শুধুমাত্র পড়ার যে অংশটুকু এই অংশটুকু যদি তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে বারবার শোনো তাহলে আমার মনে হয় পরীক্ষা পর্যন্ত দাখিল পরীক্ষা পর্যন্ত তোমাদের দ্বিতীয়বার আর কি পড়ার প্রয়োজন হবে না ইনশা আল্লাহ আমি এই প্রত্যাশা করি কারণ এটি একটি সহজ অধ্যায় শুধু একটু মনোযোগ প্রয়োজন অনেক সময় আমরা সহজ জিনিস দেখলে মনোযোগ নষ্ট করে ফেলি হ্যাঁ সেরকম যেন না হয় সহজ জিনিস আরও ভালো করে মনোযোগ দিলে আরও সহজ হয়ে যায় একেবারে গেঁথে যায় আমাদের মননে তো আমরা যদি হাত শব্দ দিয়ে বলি যে চাকরটাকে হাত করে চোর ঘরে ঢুকেছে চোর ঘরে ঢুকেছে আমরা বুঝতে পারছি যে অসাধু একজন দারোয়ান থাকতে পারে চাকর বা কর্মচারী সে সামান্য কিছু বা কোনো কিছুর লোভে সে তার গৃহস্থের ক্ষতি তার গৃহস্থের নিরাপত্তার কথা চিন্তা না করে চোর ঢুকি দিয়েছে ডাকাত ঢুকি দিয়েছে এরকম আমরা পার্সোনা শুনি চাকরটাকে হাত করে এই হাত করা মানে হচ্ছে বসীভূত করা মানে চাকরকে ম্যানেজ করে ফেলা ইংরেজি আমরা একটু ভালো বুঝি চাকরকে ম্যানেজ করা এটা হচ্ছে হাত করা এ ব্যাপারে আমার হাত নাই এটা আমরা অহরা বলি এই ব্যাপারে আমার কোনো হাত নাই এটার অর্থ হলো আমার কোনো প্রভাব নাই আমার কোনো ভূমিকাই নেই এই ব্যাপারে তাহলে এই হাত মানে হচ্ছে প্রভাব অনেক দিন পর তাকে হাতে পেয়েছি 
আমাদের একটা প্রচলিত বাক্য অনেক দিন পর হাতে পেয়েছি এটার অর্থ হলো আয়ত্তে পাওয়া এটার অর্থ হচ্ছে আয়ত্তে পাওয়া এরপর আমরা বলি আমি তার কাছে হাত পাততে পারব না আমি তার কাছে হাত পাততে পারব না আমার খুব মনে পড়ে গেল এই যে বর্তমান করোনা ভাইরাসের পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিতে এই সময়ে আমরা একটা অংশ পাব জনগোষ্ঠীর যারা মানুষের কাছে হাত পাততে পারবে না লজ্জায় অথচ তাদের তাদের খাবার নেই তাদের নানান সমস্যা তো আমাদের এই এই সময়ে আমাদের দায়িত্ব হলো আমরা শুধু সব সময় নিম্ন মধ্যবর্তী শ্রেণীদের কথা যারা নিম্ন আয়ের মানুষ তাদের কথা ভাবি তাদেরকে আমরা রাস্তায় হেঁটে হেঁটে প্রাণ দিই উপঢৌকন দিই কিন্তু আমরা যারা মধ্যবিত্ত আমাদের পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট আমাদের আত্মীয় আমাদের প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট বা আমাদের প্রতিবেশী আমাদের পাড়া মহল্লার আমাদের দায়িত্ব হলো ফোনে খোঁজ খবর নেওয়া জিজ্ঞাসাবাদ করা খোঁজ খবর নিয়ে তাদেরকে সাধ্য মতো সহযোগিতা করা আচ্ছা যাই হোক কিন্তু এই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এদেরকে সহযোগিতা এই জন্যই করা দরকার কারণ তারা কারো কাছে লজ্জায় সম্মানের কারণে চাইতে পারে না বলতে পারে না তো আমরা এরপর যে উদাহরণটি বলবো সেটি হচ্ছে আমি তার কাছে হাত পাততে পারব না এই হাত পাতা মানে হচ্ছে চাইতে পারব না কারো অনুগ্রহ আমরা চাইতে পারব না এরপর আমরা আরেকটা উদাহরণ দিতে পারি এক সপ্তাহ ধরে কাজটিতে হাত দিতে পারিনি আমরা বাক্যগুলো শুনেই বুঝে যাই আল আহমদ আলহামদুলিল্লাহ মার্শাল্লাহ তোমরা অনেক মেধাবী আমার মনে হয় এক এক বাক্য বেশি রিপিট করার প্রয়োজন নেই এক সপ্তাহ ধরে কাজটিতে হাত দিতে পারেনি এই কাজে হাত দেওয়ার অর্থ হলো আমরা কাজে লাগা মানে আমি এক সপ্তাহ ধরে প্ল্যান করছি কিন্তু এখনও কাজ শুরুই করতে পারিনি মানে কাজে লাগতে পারিনি এরপর আমরা আরেকটা উদাহরণ দিই বাকৃতির আরেকটা উদাহরণ হাত দিয়ে সেটা হচ্ছে গরিবের গায়ে হাত তোলা ভালো নয় গরিবের গায়ে হাত তোলা ভালো নয় কথাটি খুব সুন্দর না রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম গরিব কেন যে কোনো শ্রেণীর মানুষের গায়ে মানুষের তিনি কখনো হাত তুলেননি যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া জিহাদ ছাড়া তো রাসুলের সুন্ন আমাদের অনুসরণ করা দরকার আবার তার মানে এই নয় যে আমরা অন্যায় করব আমরা পাপ করব আমরা নানান ধরনের অসঙ্গতিপূর্ণ কাজ করব আর আমাদের পানিশমেন্ট দেওয়া হবে না সেটি নয় কারণ রাসুল কী করেছিলেন রাসুল চোরের হাত কেটে দিয়েছিলেন কিন্তু দয়ার নবী বলে চোরকে ক্ষমা করে দিবেন বিষয়টা এরকম নয় কমন কথা হচ্ছে আমরা গরিবের গায়ে হাত তোলা ভালো না এই হাত তোলা মানে হচ্ছে মারপিট করা কাউকে মারা এটি ভালো নয় এরপর আমরা আরেকটা উদাহরণ বলতে পারি জ্যোতিষী তার হাত দেখেছে বলো তো এই জ্যোতিষী হাত দেখা বলতে এই বাকৃতি দিয়ে শব্দটা দিয়ে আমরা কি বুঝি জ্যোতিষী হাত দেখেছে এর অর্থ হচ্ছে ভাগ্য গণনা করা আমরা অ্যাজ এ প্রাকটিসিং মুসলিম আমরা ভাগ্য গণনা বিশ্বাস করি না এটা আমরা পছন্দ করি না যদি অতীতে কেউ ভুলে করে থাকি হাত গণা কিংবা জ্যোতিষীর কাছে যাওয়া ভাগ্য গণনা করা আমরা আল্লাহর কাছে তওবা করব। ভবিষ্যতে কোনো দিন আমরা আমাদের পরিবারের কেউ কিংবা আমাদের সারাউন্ডিং এরিয়া যারা থাকি কেউ যেন এই ধরনের অন্যায় কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয় এই কাজে এটি যেন কেউ না করে ভাগ্য গণনার কাজ যেন কখনো না হয় তো জ্যোতিষী তার হাত দেখেছে এটা মানে হচ্ছে ভাগ্য গণনা করা আর হলো আর একটা উদাহরণ দিয়ে আমরা এই হাতের হাতের আলোচনাটা শেষ করব হাত শব্দ দিয়ে বাকৃতির আলোচনা শেষ করব সেটি হচ্ছে ডাক্তার ইসলাম সাহেবের হাতে যশ আছে ডাক্তার ইসলাম সাহেবের হাতে যশ আছে আমরা বুঝছি বুঝতে পারছি যে কি বললাম আমরা বলেছি বোঝাতে চাচ্ছি যে সুখ খেতি আছে মানে ডাক্তার ইসলাম সাহেবের সুখ খেতি আছে চট্টগ্রামে আমি যখন পড়ালেখা করতাম এক বহুল পরিচিত সুখ্যাতি আছে এরকম একজন ডাক্তার প্রেসক্রিপশনের বিপ্লবী লিখে দিয়েছে যে তিন বস্তা সিমেন্ট তিন বস্তা সিমেন্ট তো এটা নিয়ে অনেক হট্টগোল হই হুল্লোট তিনি লেখার কারণ হচ্ছে তিনি যখন এই রুগী দেখেন তার বিল্ডিংয়ে তখন কাজ চলছিল বিল্ডিংয়ের কাজ তখন তার মাথায় শুধু ইট সিমেন্ট বালি প্রেসক্রিপশনে লিখিয়েছিলেন যে তিন বস্তা সিমেন্ট যাই হোক হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল সেই জন্য বলা এরপর আমরা হাত এবং মাথা সব দুটো শব্দ দিয়ে আমরা এতক্ষণ ধরে বাকৃতির প্র্যাকটিস করলাম আমরা শুধুমাত্র বিশেষ্য নয় আমরা বিশেষণ শব্দ দিয়েও বিশেষণ শব্দ দিয়েও আমরা বাকৃতির পরিবর্তন বা বাক্যের পরিবর্তন আমরা অনুধাবন করতে পারি যেমন আমরা বিশেষণ শব্দের মধ্যে আছে কাঁচা এবং পাকা কাঁচা এবং পাকা তোমাদের বইয়ের মধ্যে ওইগুলো আছে তোমাদের হাতে যাদের হাতে বই আছে 
এখন যারা লাইভে আছো তোমরা বই উল্টি দেখতে পারো অথবা যারা লাইভে নেই তারা পরবর্তীতে যখন আমার আলোচনা শুনবে তখন তোমরা তখন তোমরা বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো উল্টাবে একশো সাতাত্তর থেকে একশো উনসত্তর পৃষ্ঠা তো আমরা বিশেষণ শব্দ আমরা জানি যে শব্দ দ্বারা যে বস্তু দ্বারা যে বিষয় দ্বারা কি হয় কোনো বিশেষের কিংবা কোনো কিছুর দোষ গুণ অবস্থা অবস্থান সংখ্যা পরিমাণ বোঝা তাকে আমরা বিশেষণ বলি তো আমরা আজকে যে শব্দ এখানে উদাহরণ হিসাবে অনুশীলন করব সেটি হচ্ছে পাকা এবং কাঁচা আমাদের খুব পরিচিত কাঁচা শব্দটার সাথে কাঁচা আমের প্রসঙ্গ আছে এখন তোমরা যারা গ্রামে আছো আমি জানি না তোমরা আম খেতে পেয়েছ কি না আমি দুদিন আগে বাসার সামনে পেয়েছিলাম সেখান থেকে কাঁচা আম এনে ইফতারের সময় কাঁচা আমের জুস খেয়েছি এটা খুবই উপকারী জুস করে কিংবা ভর্তা করে খাওয়া যায় ডালের সাথে অনেকে একটু টকের জন্য দিয়ে থাকে তো এই উপকারী যদি হাতের কাছে পাওয়া যায় উপকার নেয়াই ভালো আল্লাহ আল্লাহ যত সি আছে আমাদের উপকারে সব কিছু দেখে আমাদের উপকার নেওয়ার চেষ্টা করা ভালো তো আমরা পাকা শব্দ দিয়ে যদি কয়েকটা উদাহরণ দিই যেমন পাকা ইটের বাড়ি খুবই মজবুত পাকা ইটের বাড়ি খুবই মজবুত উদাহরণ শুনে আমরা বুঝতে পেরেছি পাকা ইট বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে পোড়ানো ইট কাঁচা ইট দিয়ে বানালে সেই সেই বাড়ি মাথার উপর এসে পড়বে সে কারণে পাকা ইট হওয়া লাগবে রহমান সাহেব পাকা ডাক্তার রহমান সাহেব পাকা ডাক্তার এই পাকার মানে হচ্ছে খুব দক্ষ ডাক্তার নিপুণ হাত পাকা সোনার অলঙ্কার টিকে বেশি পাকা সোনার অলঙ্কার মানে খাঁটি সোনার অলঙ্কার অনেক দিন টিকে আর ভেজাল থাকলে ফরমালিন থাকলে খাত থাকলে সেটি বেশি দিন টিকবে না তবে একটা জিনিস অবশ্যই খেয়াল রাখবো আমরা পুরুষদের জন্য এই পাকা সোনার পাকা রঙের শাড়ি পাকা রঙের শাড়ি দামে সস্তা নয় পাকা রঙের শাড়ি দামে সস্তা নয় টিভিতে বিজ্ঞাপন দেয় না জিনিস যেটা ভালো দাম তার একটু বেশি পাকা রঙের শাড়ি দামে সস্তা নয় এই পাকা রং বলতে বোঝানো হচ্ছে স্থায়ী রং স্থায়ী রং রং সং মাখা রং রং বাজার থেকে একটা রং সঙ্গের জিনিস নিয়ে আসলাম রং চঙা নিয়ে আসলাম ঝিলিক মারে এরকম জিনিস নিয়ে আসলাম আনার পরে এক ধোয়া দিলাম রং সব উঠে গেল সব কিছু শেষ এরকম এটাকে বলি আমরা পাকা রং বা অস্থায়ী রং পাকা রং বলতে এখানে স্থায়ী রং বোঝানো হচ্ছে বুড়োর পাকা চুলের বহর দেখো বুড়োর পাকা চুলের বহর দেখো এখানে পাকা চুল বলতে বোঝানো হচ্ছে সাদা চুল একজন লোক বৃদ্ধ হয়ে গেলে চুল পেকে যায় এমনি বয়সের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বয়সে মানুষের চুল পাকে কিন্তু স্বভাবজাত হলো পাকা চুল পাকা দাড়ি তো বহর বলতে হচ্ছে সৌন্দর্য দেখো অনেকে আছে অনেক বৃদ্ধ হলেও বয়স হলেও খুব পরিপাটি পরিচ্ছন্ন হয়ে চলাফেরা করে তোমরা তোমাদের অনেক শিক্ষককেও দেখবে অনেক পরিপাটি অনেক গোছালো অনেক সুন্দর কাপড় চোপড় কথাবার্তা অনেক স্মার্ট অবশ্য আমার কাছে আর কিছুই নেই আমি পোশাক আশাকেও কিংবা পরিপাটির দিক দিয়েও অথবা কথাবার্তা কোনো দিক দিয়ে নয় আলহামদুলিল্লাহ মার্শাল্লাহ তোমাদের প্রিন্সিপাল স্যার সহ আরও অনেকেই আছেন খুবই আল্লাহ তালা খুব সুন্দর করে বানিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ বারাকাল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরপরে যদি আমরা আর একটা উদাহরণ বলি পাকা কাজে খুঁত থাকে না পাকা কাজে খুঁত থাকে না এই পাকা কাজ বলতে বোঝানো হচ্ছে নিখুঁত কাজ তাহলে আমরা পাকা শব্দটা ব্যবহার করে অনেক ধরনের অর্থ আমরা পেয়েছি যেমন পাকা মানে পক্ক পাকা মানে পোড়ানো পাকা মানে অভিজ্ঞ পাকা মানে খাঁটি পাকা মানে স্থায়ী পাকা মানে সাদা পাকা মানে শেষ পাকা মানে নিপুণ পাকা মানে সম্পূর্ণ পাকা মানে নিখুঁত পাকা মানে পূর্ণ বয়স এবার আমরা কাঁচায় আসি কাঁচা তোমরা সবাই কাঁচা নবীন তো এই কাঁচা এবং নবীন বয়সের ইবাদত আল্লাহ তালা খুব পছন্দ করেন তোমরা হাদিসটি খুব ভালো করে জানো আল্লাহ তালা কঠিন মুসিবতের সময় সাত শ্রেণীর মানুষকে আশ্রয় দিবেন তার মধ্যে তোমাদের বয়সী যুবক বয়সী এই বা কাঁচা বয়সের নবীন বয়সের মানুষকে বোঝানো হয়েছে তো এই এই বয়সে সব ধরনের ইবাদত আল্লাহর কাছে খুবই পছন্দ আমি এই জন্য দৃঢ় আশাবাদী তোমরা এই রমাদান মাসে 
একে সত্তর নয় একে সাতশো সোয়াব নয় অগণিত হিসাব অনেক অগণিত হিসাবে সোয়াব পাওয়ার জন্য আমরা আমাদের প্রত্যেকটি মুহূর্তকে কাজে লাগবো প্রত্যেক সময় আল্লাহকে স্মরণ রাখব আমরা আলোচনা করছিলাম কাঁচা আমরা আলোচনা করছিলাম কাঁচা শব্দের অনুশীলন করার কথা কাঁচা এটির দালান ঝরে পড়ে যাবে ওখানে পাকা এটির কথা বলেছিলাম এবার আমরা বলবো কাঁচা ইটের দালান ঝরে পড়ে যাবে এই কাঁচা ইট মানে অপরা ইট আদিম যুগে মানুষ কাঁচা মাংস খেত আদিম মানুষ কাঁচা মাংস খেত এর অর্থ হচ্ছে অসীম মাংস খেত মতিন সাহেব কাঁচা লোক নন এই কাঁচা লোক নন মানে অনিপুণ লোক নন তিনি অনিপুণ লোক নন সেটাকে কাঁচা ঘুমে অস্থায়ী রং গ্রাম অঞ্চলে প্রায় কাঁচা রাস্তা থাকে এই কাঁচা রাস্তার অর্থ হলো মাটির রাস্তা এই কাঁচা মানে মাটির রাস্তা কাঁচা হাতের লেখা কত আর ভালো হবে এই কাঁচা হাত মানে হচ্ছে এখনো লেখায় বেশি তার যোগ্যতা তৈরি হয়নি অথবা লেখা শুরু করেছে মাত্র এরপর কাঁচা বয়সে সব ছেলে মেয়েই বেয়াড়া হয় কাঁচা বয়সে সব ছেলে মেয়েই বেয়াড়া হয় অনেক সময় অনেক গার্ডিয়ান বলে যে স্যার আমার ছেলেটা বেয়াড়া আমার ছেলেটা মেয়েটা কথা শুনে না তো আমি তাদেরকে বলি আপনি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে যে কতজনের কাছে পরামর্শ যাচ্ছি ডাক্তার দেখিয়েছি পীরের কাছে গিয়েছি তাবিজ খাইয়েছি তাবিজ দিয়েছি পানি খাইয়েছি অনেক কিছু আমি বলি কিছুই করার প্রয়োজন নেই আল্লাহ তালার কাছে দুটো মকবুল দোয়া আছে এই দোয়াগুলো সবসময় করতে থাকবেন কি দোয়া রব্বি হাবলি মিনা সলিফিন রব্বি হাবলি মিল্লা দুন কা জরুরি আতেন তৈয়ে বেতেন ইন্ন কা সামি দোয়া আমার উচ্চারণে ভুল হতে পারে কিন্তু এই দোয়াগুলো আমরা যারা অভিভাবক আছি আমরা যারা শিক্ষক আছি আমরা এগুলো আমল করলে ভালো ফল পাবো তো আমি গার্ডিয়ানদেরকে এই দোয়াগুলোর কথা বলতাম আমি নিজেও ব্যক্তিগত জীবনে অনেক আগে থেকেই যখন আমার সন্তান দুনিয়াতে আসেনি তখন থেকেই আমি এই দোয়াগুলো যখন থেকে জানি তখন থেকে আমি নিয়মিত পড়ি ইনশা আলহামদুলিল্লাহ ভবিষ্যতে পড়ব ইনশা আল্লাহ তো কাঁচা বয়সের সব ছেলে মেয়েই বেড়া হয় সবাই হয় না কেউ কেউ হয় সবাই আবার সঠিকভাবে মোটিভেশন করা গেছে সংশোধন করার সুযোগ থাকে কাঁচা বয়স বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে অল্প বয়স কাঁচা বয়স বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে অল্প বয়স এরপর আমরা আরেকটা শেষ উদাহরণ দিতে পারি কাঁচা শব্দ দিয়ে তিনি তো আর কাঁচা কথার লোক নন তিনি তো আর কাঁচা কথার লোক নন এই কাঁচা কথার লোক নন বলতে বোঝানো হচ্ছে হালকা কথা হালকা কথা এই কথা আমরা বুঝি যে কেউ যদি কথা বলে যে কাঁচা কথা বলো না অথবা অপরিপক্ক কথা বলো না অথবা হালকা কথা বলো না এটা অর্থ হচ্ছে কাঁচা কথা শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা কাঁচা এবং পাকা শব্দ দিয়ে কাঁচা এবং পাকা শব্দ দিয়ে আমরা প্র্যাকটিস করলাম এরপর আমি তোমাদেরকে তোমাদেরকে বইয়ের একশো অষ্টাশি পৃষ্ঠায় যাওয়ার জন্য বলবো সেখানে গেলে আমরা কিছু সেখানে কিছু আলোচনার বিষয়বস্তু আছে একশত অষ্টাশি পৃষ্ঠা যাদের বই হাতে নেই তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো পরে দেখে নিও এখানে কিছু শব্দের অর্থ দেয়া আছে আমরা দুটো সংশ্লিষ্ট করে নিই তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে আরও একটা পরিচ্ছেদ আমাদের শেষ হয়ে যাবে একসাথে এখানে আছে একশো অষ্টাশি পৃষ্ঠায় বিভিন্নার্থক শব্দ আমি শুরুতে বলেছিলাম বাকৃতির অনেক ধরনের আলোচনার শিরোনামের অনেক ধরনের ধরন থাকে বাকৃতি বাক্যরীতি বিভিন্নার্থক শব্দ বাক্য যুগলের অর্থ পার্থক্য বিভিন্ন শব্দের বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ তো এখানে যে অর্থ আছে একই শব্দের নানা প্রকার অর্থ যেমন অঙ্ক দিয়ে পাঠ্যপুস্তকে লেখা আছে অঙ্ক আমরা অঙ্ক দিয়ে সংখ্যা বুঝি যেমন টাকার অঙ্ক কত হবে টাকার অঙ্ক কত হবে এরপর আমরা অঙ্ক দিয়ে অঙ্ক দিয়ে আঁকা বুঝি অঙ্কটি কষ মানে কষা বুঝি অঙ্ক দিয়ে আমরা চিহ্ন বুঝি যে পদাঙ্ক অনুসরণ করো পদের মত পদ যোগ অঙ্ক পদাঙ্ক এরপরে আমরা কোল শিশুকন্যাটিকে অঙ্কে নিয়ে জননী আদর করছেন সাহিত্যের ভাষা শিশুকন্যাটিকে অঙ্কে নিয়ে এ মানে হচ্ছে কোলে নিয়ে জননী মা আদর করছেন তোমাদেরকেও আদর করেছে তোমরা কেউ মনে করো না যে তোমাদেরকে আদর করা হয়নি 
আদর ছড়াই আমরা বড় হয়ে গেছি সেজন্য মাকে কখনোই কষ্ট দেয়া যাবে না মায়ের প্রত্যেকটি কথা এরপর একনিষ্ঠত বোঝায় যেমন ঈশ্বরে আল্লাহ অচল ভক্তি হোক এ অচল মানে হচ্ছে অটল থাকা এরপরে অচল বলতে অব্যবহার্য অব্যবহার্য বুঝি আমরা কিরকম যেমন এ অচল টাকা কে নেবে যে টাকা চলে না মানে অব্যবহার্য এই অচল টাকা কে নেবে এরপর আমরা অচল বলতে বুঝি অর্থের অভাবে সংসার অচল হয়ে গেছে অর্থের অভাবে সংসার অচল হয়ে গেছে অর্থ নেই টাকা নেই অভাব এই এই জন্য এখানে অচল বলতে বোঝাচ্ছে যে নির্বাহ করা যাচ্ছে না পরিবার পরিচালনা করা যাচ্ছে না এরপরে 